Jorge Bassi, vicepresidente de la Asociación Civil Fertilizar, analizó la situación actual de la campaña de maíz en Argentina y compartió algunas de las experiencias llevadas adelante en materia de maíz. Una de las claves, según Bassi, es entender y conocer a fondo las particularidades de la diversidad de ambientes que cada lote presenta en todas las regiones productivas del país. Nosotros, desde que comenzamos con estas participaciones con la prensa, justo comenzamos en años que empezaba a surgir el maíz tardío como una oportunidad. Hoy, eh, lo del maíz tardío ya lo vemos muy eh, en la cabeza de los productores y el productor va a tener que decidir, según las perspectivas climáticas que vea para diciembre, enero, cuánto maíz temprano hace y cuánto deja para maíz tardío. Hoy hicimos un repaso de muchísima... Muchísimo detalle porque Expósito de Río Cuarto es de los investigadores que tiene más experiencia en esto y vimos que está comprobado que el maíz temprano tiene mayor potencial de rendimiento pero mucha más variabilidad. El maíz tardío es un maíz más barato donde se puede ahorrar un poco de nitrógeno, se puede ahorrar algo de densidad de siembra según algunos autores pero eh, tiene menor techo y menor piso, o sea es mucho más seguro como inversión que el maíz eh, temprano. Este año vamos a un año niño, entonces me parece que los productores, con la experiencia del año pasado, que arrancaron con, buenas, con buena humedad y tuvieron una sequía, y la perspectiva de este año, cada uno va a tener que tomar sus decisiones. Cuando ya decide si es temprano o tardío, bueno, lo fundamental es el análisis de suelo, y como hoy también estuvimos repasando, no solo ya hay que tener en cuenta fósforo y nitrógeno, sino que hay que tener en cuenta azufre y zinc. En azufre el análisis de suelo no está dando la clave y yo diría que es más importante la experiencia local y la experiencia del propio productor. Es un, eh, eh, es un nutriente barato que potencia el nitrógeno y es muy importante tener, tenerlo en cuenta dentro del paquete. Lo que es zinc es más nuevo. En lo que es la Pampa Húmeda Norte diría que tenemos cuatro años de experiencia muy muy buena con Epicentro en Río Cuarto, pero también en Venado Tuarto, Tuarto en otras situaciones. Con menos de uno, un PPM estamos viendo respuestas interesantes de 400, 500 kilos por hectárea con poca plata, digamos. O sea que es un nutriente a tener en cuenta. Creo que el año pasado tuvimos, no sé, muchísimas consultas a los productores viendo ese rayado internerval de, de amarillo en el maíz, que es el síntoma, que después desaparece, pero queda, eh, la, queda una merma de rendimiento que el productor probablemente no haya visto, que se ve solo si aplico zinc y cosecho y cosecho los dos tratamientos al mismo tiempo. En el maíz tardío es mucho más difícil de ver, porque el suelo parte con más temperatura la siembra, por lo tanto mayor mineralización de nutrientes, nitrógeno, fósforo y zinc en general parten de una situación mejor en un maíz temprano. En un maíz tardío, perdón, en cambio en un maíz temprano con alto rastrojo es mucho más fácil ver este, este síntoma de deficiencia. Para hacer maíz, primero, la primera decisión con las tecnologías que actualmente se cuentan es cuánto de maíz temprano va a ser y cuánto de maíz tardío. Era una decisión que antes no tomábamos y que ahora ya tenemos que tomar. Yo creo que salvo en zonas núcleo, recomendaría pasar un porcentaje a tardío para eh, disminuir un poco el riesgo de la actividad de maíz. Cuando ya estamos, por ejemplo, encarando la fertilización del maíz temprano, un análisis de suelo que marque fósforo y nitrógeno hasta 60 centímetros, nitrógeno como nitratos disponibles y que me marca cuánta agua tengo en la botella. El rendimiento potencial es el tamaño de la botella y la diferencia es lo que tenemos que aplicar con el fertilizante. Que lo ideal es aplicarlo entre B2 y B6. Digo entre B2 y no en B6 porque B6 es una ventana de tiempo muy corta y probablemente haya que adelantarse unos días para terminar a tiempo. Eso en cuanto a nitrógeno azufre, es difícil verlo en el análisis del suelo. El azufre tiene... Eh, tenemos menos experiencia, pero es difícil de ver el análisis del suelo. Importa mucho la experiencia zonal, los niveles de materia orgánica, la historia del lote, 
pero en general estamos aplicando entre 10 a 12 kilos de azufre porque eficientiza mucho el nitrógeno y en esa sinergia eh, se, gana, se gana dinero. Y lo último, lo más nuevo, es el zinc. El zinc sí se ve en análisis de suelo, se ve en las hojas cuando es joven y todavía se puede solucionar. Y bueno, hay diferentes estrategias, desde el zinc en la semilla, que es muy eficiente pero que permite poner muy pocos gramos, hasta eh, fertilizantes foliares, fertilizantes a suelo. Eh, vale la pena empezar a meterse en el tema zinc porque se ven eh, respuestas interesantes y muy, muy económicas, eh, de, de mucho impacto económico. El zinc el suelo es poco móvil, entonces a lo largo, por ahora tenemos, vamos haciendo ensayos, la verdad que la frecuencia es altísima, es, estamos arriba del 90% de ensayos con respuesta. Es muy, muy alto, responde muy bien a, 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 al, al diagnóstico por análisis de suelo, pero queda en el suelo, ¿sí? o sea que me imagino que, que va a pasar, que espero que la práctica se adopte y que después, bueno, va a ser más difícil de diagnosticar porque ya fertilicé el año anterior o el anterior. Hoy día que son prácticamente vírgenes de fertilización con zinc, la verdad que el diagnóstico está andando muy muy bien eh, con, un, con un análisis de suelo.